டிரிஃப்டிங் இது இன்ஜின் கர்ஜனையோட நடக்கக்கூடிய வெறும் ஒரு மோட்டார் ஸ்போர்ட் மட்டும் இல்ல இது பவர் கண்ட்ரோல் அண்ட் அட்ரினலின் ரஷ்ஷோட ஒரு சிம்பனி ரப்பரும் ரோடும் சந்திக்கிற நேரத்தில் அதோட எல்லைக்கு புஷ் பண்ற ஒரு ஆர்ட் இந்த காலையில டயர்ஸும் ரோடும் சண்டை போடும் இந்த சண்டையினால அதிகமான சத்தமும் அதிகமான புகையும் இதனால கார் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கும் அதே நேரத்தில் உங்க இதய துடிப்பும் அட்ரினலின் ஃபுளோவும் அதிகமாகும் டிரிப்டிங்கோட ஆரம்ப கட்ட காலத்துல அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு நிறையவே நிறம் இருந்துச்சு அதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட எந்த ஒரு விதிமுறைகளும் டெக்னிக்ஸும் இல்ல அண்ட் டிரிப்டிங்கோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் யாருக்கும் தெரியல ஆனா ஒரே ஒரு சின்ன பையன் மட்டும் கூட்டத்துல இருந்து தனிச்சு நின்று அவங்க கிட்ட எந்த ஒரு ஆபத்தை எதிர்கொள்றதுக்கான துணிச்சல் இருந்துச்சு கார்ஸ மில்லி மீட்டர் இடைவெளி அளவு கட்டுப்படுத்துறதுக்கான இயற்கையான திறமை இருந்துச்சு அண்ட் அவனுக்கு கார்ஸ் அதோட எல்லைக்கு புஷ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது டிரிப்டிங் மேல அவனுக்கு இருந்த பார்வை அது வரைக்கும் யாருக்கிட்ட இல்லாத வேற ஒரு கோணத்துல இருந்துச்சு அவன் டிரிப்டிங் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போக ஜனவரிக்கு <laughs> <laughs> ஜெயிச்சுக்கும் <laughs> நினைச்சாங்க <laughs> So, Nissan Racing Racing Team, Skyline GTR racing driver, Kunimitsu Takagashi Kunimitsu Skyline KPGC 10 2000 GTR Skyline GTR அதிகமாக <laughs> ஒரேச்சு <laughs> சுச்சியா குனிமிட்சுவோட ரேசிங்க பாக்குறதுக்காகவே அடிக்கடி ட்ராக்கு போக ஆரம்பிச்சாரு குனிமிட்சுவோட ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்டைல பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆன சுச்சியாவோட மனசுல குனிமிட்சு மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்டைல் ஆன ரேசிங் டிரைவர் ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் மட்டும் தான் திரும்ப திரும்ப அவரோட மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆனா சுச்சியா தன்னோட ரேசிங் கரியர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பணம் ஒரு பெரிய தடையா இருந்துச்சு ஏன்னா சுச்சியா ஒண்ணும் மற்ற டிரைவர்ஸ் மாதிரி பணக்காரம் கிடையாது சி அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி மோட்டார் ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு விளையாட்டு ஸோ பணம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால அதை பத்தி யோசிக்க முடியும் அண்ட் சுச்சியாக்கும் இதே
ஸோ சுச்சியாக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரே வழி தி டோகே ரேசிங் டோகேனா மவுண்டைன் பாசஸ் அண்ட் மவுண்டைன் பாசஸ்ல நடக்கக்கூடிய இல்லீகல் ரேசிங்கை தான் டோகே ரேசிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இந்த டோகே ரேசிங்ல ரொம்பவே முக்கியமான பாஸ் தான் யூசுவே பாஸ் ஏன்னா யூசுவே பாஸ்ல தான் காருக்கும் டிரைவருக்கும் அதிக சவால் விடக்கூடிய வளைவுகள் இருக்கு அண்ட் ஒட்டுமொத்த ஜப்பான்ல கம்மியான டிராபிக்கோட தனிமையில இருக்கக்கூடிய பாஸ் அதான் ஸோ சுச்சியாவும் யூசுவே பாஸ்ல ரேஸ் பண்ண நினைச்சாரு ஆனா யூசுவே பாஸ்ல அவ்வளவு சுலபமா யாராலையும் ரேஸ் பண்ணிட முடியாது ஏன்னா அதிக அளவுல திறமையும் துணிச்சலும் இருக்கிறவங்களால மட்டும் தான் அங்க ரேஸ் பண்ண முடியும் ஆனா சுச்சியாக்கு கார் மேலையும் கார் ரேசிங் மேலையும் அதிகமான ஆர்வம் இருந்தாலும் டிரைவிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது கிட்டத்தட்ட பூஜ்யம் தான் ஸோ சுச்சி அவரோட டிரைவிங் ஸ்கில்ஸ் முதல்ல வளர்த்துக்கணும் அண்ட் டிரைவிங் ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துக்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு கார் வேணும் ஸோ சுச்சியா ஒரு காரை வாங்குறதுக்காகவும் அதை ரெடி பண்றதுக்காகவும் பகல்ல ஒரு கம்பெனிலையும் ராத்திரி ஒரு பிங்க் சலூன்லயும் வேலை பார்த்தாரு அப்படி வேலை பார்த்து சுச்சியா வாங்கின முதல் கார் தான் ஸ்கை லைன் டூ தௌசண்ட் ஜிடி இந்த கார் ஒரு நூற்றி அறுபது ஹார்ஸ் பவர் உருவாக்கக்கூடிய டூ லிட்டர் இன்லைன் சிக்ஸ் சிலிண்டர் இன்ஜினோட வந்துச்சு இது பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்ட கார் குறிப்பா ஹேண்ட்லிங்காக அது மட்டும் இல்ல இது ரொம்பவே ரேரான ஒரு காரும் கூட ஏன்னா வெறும் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கார்ஸ் மட்டும் தான் செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஸ்கை லைனை பயன்படுத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய கொமேரோ பிளாட்டு அண்ட் யூதா சிட்டில ராத்திரி நடக்கக்கூடிய இல்லிகள் ஸ்ட்ரீட் ரேசிங்ல கலந்துகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரோட டிரைவிங் ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துக்கிட்டார் ஆனா ஒரு நாள் எப்பயும் போல யூதா சிட்டில நடந்த ஸ்ட்ரீட் ரேசிங்ல கலந்துகிட்ட போ நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல அவரோட கார் கிராஷ் ஆச்சு அவரோட தலையில இருந்து ரத்தம் வழியா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க அந்த நேரத்துல நாம இறந்து போயிருவோம் அப்படின்னு அவர் நினைச்சாரு ஆனா அதிர்ஷ்டம் அவரை சாக விடல கிட்டத்தட்ட மூணு மாசம் பெட்ரெஸ்ட்ல இருந்த அந்த நேரத்துல கூட யூசுவே பாஸுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் மட்டும் தான் திரும்ப திரும்ப அவரோட மனசுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு அவரோட முடிவுல அவர் தீர்மானமா இருந்தாரு அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் தொடர்ச்சியான முயற்சியும் பயிற்சிக்கு அப்புறம் அவர் போகணும்னு துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அந்த யூசி பாஸ்க்கு போனாரு அண்ட் அங்க இருந்து அவரோட வாழ்க்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிச்சு சுச்சியோ யூசே பாஸ்ல மற்ற காம்படிஷன் விட ரொம்பவே வேகமா இருந்தார் அண்ட் அவர் கலந்துகிட்ட ஒவ்வொரு ரேஸ்லயும் ஜெயிச்சார் இது மட்டும் இல்ல ஜப்பானோட பல பகுதிகள்ல இருந்து வந்து சுச்சியோக்கு சவால் விட்டாங்க ஆனா சுச்சியோட கார் டெய்லைட்ஸ் கார்னர்ஸ்ல மறைஞ்சு போறதை மட்டும் தான் அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சது இதனால அவருக்கு மவுண்டன் கிங் அப்படிங்கிற பேரும் கிடைச்சது யூசே பாஸ் டாமினேட் பண்றத சுச்சியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல தன்னோட ப்ரொஃபஷனல் ரேசிங் கேரியரை ஃபியூஜி ஃப்ரெஷ்மேன் சீரீஸ் மூலமா ஆரம்பிச்சாரு அண்ட் இந்த ஃப்ரெஷ்மேன் சீரீஸ் ஃபியூஜி ஸ்பீட் வேல தான் நடந்துச்சு இந்த ஃபியூஜி ஃப்ரெஷ்மேன் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது பிகினஸ்க்காக நடக்கக்கூடிய ரேஸ் அண்ட் அந்த ரேஸ்ல கலந்துக்க செலவாகிற பணத்தை நாம தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணா ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு ஸோ முதல்ல சுச்சியோ லிசான் சன்னிக்கு பைலட்டா இருந்தார் சுச்சியோ ஸ்ட்ரீட் ரேசிங்ல டாமினேட் பண்ணாலும் ப்ரொஃபஷனல் ரேசிங் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவே இருந்துச்சு ஆனா ட்ராக்ல ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு சன்னி பீட்டன் ஒரு பெர்ஃபெக்டான காரா இருந்துச்சு சுச்சியாக்கு ப்ரொஃபஷனல் ரேசிங்கை பற்றி கற்றுக்கிட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்பட்டாலும் அவரோட டிரைவிங் ஸ்கில்னால நிறைய போடிங்ஸ் வின் பண்ண ஆரம்பிச்சார் இதனால சுச்சியோக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப்பும் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறமா நிசான் சன்னியோட ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணதுனால சன்னிக்கு பதிலாக சுச்சியா டொயட்டா கேபி சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டார் லெட்டை பைலட் பண்ணார் சுச்சி ஒரு நாளுக்கு நாள் வேகமான ஒரு டிரைவராக மாறிக்கிட்டு இருந்தாரு ஆனால ஒரு விஷயம் மட்டும் அவர் முதல் இடத்த பிடிக்கிறத தடுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு சி ஸ்டார் லெட் வெறும் எழுபத்தஞ்சு ஹார்ஸ் பவர் தான் உருவாக்கும் அண்ட் இந்த பவர் சுச்சி ஓ பெருசா பாதிக்கல ஏன்னா சுச்சியோ என்னைக்குமே ஹார்ஸ் பவரை நம்பி இருந்தது இல்ல சோ பிரச்சனை என்னன்னா ஹேண்ட்லிங் ஸ்டார் லெட் சுச்சியோக்கு கார்னர்ஸ்ல வேகமா புஷ் பண்றதுக்கான ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கவே இல்ல இதனால பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ற ஒரு கார் கிடைச்சா கண்டிப்பா முதல் இடத்த பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் நம்பினார் ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள் ஜாப்பனீஸ் பிராண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவ் கார்ஸ்க்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை உருவாக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவ் கார்ஸ் கம்மியான விலையில உருவாக்க முடியும் அதுல நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கும் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸும் கம்மியா இருக்கும் இதனால ஒரு பட்ஜெட் ரியர் வீல் டிரைவ் கார் உருவாக்குறத பத்தி அவங்க யோசிக்கிறதே இல்ல ஆனா அதிர்ஷ்டவசமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல டொயட்டா அஃபோர்டபிளான ஒரு பிரைஸ்ல ரியர் வீல் டிரைவ் ஸ்போர்ட்ஸ் காரா லான்ச் பண்ணாங்க
ஏஇ எயிட் சிக்ஸ் ஸ்கைலைன் ஜி டிஆரும் வேற வேற கிளாஸ் அண்ட் வேற வேற சாம்பியன்ஷிப்பா இருந்தாலும் சுச்சியாக்கு இதை பார்த்ததும் ஒரு நல்ல ஸ்கில்ட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் டிரைவர் ஹச்சுரோக்கோட காக்பீட்ல இருந்தா ஹச்சுரோக்கோ தான் முதல்ல பினிஷ்ல என்ன கிராஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நம்பினார் ஏன்னா ஏற்கனவே சுச்சியாக்கு ஹச்சுரோக்கோட கேரக்டரை பத்தி நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது சோ இந்த என்பி சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் டி கிளாஸ்ல ஹச்சுரோக்கோட கலந்துக்க நினைச்சாரு சோ இந்த கிளாஸ்ல கலந்துக்கிறதுக்கு சுச்சியாக்கு ஒரு ஹச்சுரோக்கோ தேவைப்பட்டுச்சு ஆனா அந்த காரை வாங்குறதுக்கான பணம் அப்ப சுச்சியா கிட்ட இல்ல இதனால அவரோட ஸ்பான்சர்ஸ் கிட்ட ஒரு புது ஏஇ எயிட் சிக்ஸ் கார் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கு அவரோட ஸ்பான்சர்ஸ் நீ ஸ்டார் லைட்ல ஃபியூச்சர் ஃப்ரெஷ்மேன் சீரீஸ் சாம்பியன்ஷிப்ப ஜெயிச்சா நீ கேக்குற கார நாங்க வாங்கி தரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சுச்சியோக்கு இது ஒரு நல்ல டீலா தெரிஞ்சது அண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல ஃபியூச்சர் ஃப்ரெஷ்மேன் சீரீஸோட சாம்பியன்ஷிப்பையும் அவர் வின் பண்ணாரு ஸோ சாம்பியன்ஷிப்ப ஜெயிச்சதுக்கான பரிசா ஹச்சிரோக்கவும் அவருக்கு கிடைச்சது ஆனா அவரோட வாழ்க்கை முழுக்க அந்த கார் டிரைவர் சீட்டை விட்டு போக மாட்டாரு அப்படிங்கறது அன்னைக்கு அவருக்கு தெரியல சுச்சி வந்து காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணப்போ அவரோட மனசுல வா திஸ் கார் இஸ் அமேசிங் அப்படின்னு தான் தோணுச்சு ஏன்னா இது ஒரு லைட் வெயிட் பிப்டி பிப்டி வெயிட் பேலன்ஸ் கார் கவுண்டர் ஸ்டியரிங் ரொம்பவே குயிக்கா பண்ண முடிஞ்சது பாடி ரோல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருந்தது அண்ட் நோஸ் டைவ் சுத்தமா இல்ல இதனால கார்னர்ஸ்ல கார் ரொம்பவே கண்ட்ரோல்டா இருந்தது காரோட ஸ்டிஃபரான பாடி ஸ்டிஃபரான சஸ்பென்ஷன் வெயிட் பேலன்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து இந்த காரை ரொம்பவே அஜேல மாத்துச்சு இந்த கார் கார்னர்ஸ்லயும் ஸ்ட்ரைட் லைன்லயும் ஹார்டா புஷ் பண்றதுக்கு அது வரைக்கும் எந்த ஒரு காரும் கொடுக்காத அதிக அளவுல கான்பிடன்ஸ் சுச்சி ஓகே கொடுத்துச்சு இது எல்லாத்துக்கும் மேல டிரிஃப்டிங் இது ஒரு பெர்ஃபெக்டான காரா இருந்துச்சு இந்த கார்ல போர் ஏஜி ட்வின் கேம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர் இன்லைன் போர் சென்டர் இன்ஜின் இருக்கு இது ஒரு நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் இன்ஜின் இது நூற்றி முப்பது ஹார்ஸ் பவர் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது நியூட்ரி மீட்டர் டாக்டர் உருவாக்கும் ரேசிங் இந்த பவர் பிகர்ஸ் பெரிய ஒரு நம்பர்ஸா தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா விஷயம் அது இல்ல இந்த இன்ஜின் எப்படி பவர் டெலிவர் பண்ணுது அப்படிங்கறத விஷயம் இது ஒரு ஸ்மூத் ரெவ் ஹாப்பி இன்ஜின் சுச்சியாக்கு ஒரு சூப்பர் சார்ஜர் டோபர் சார்ஜர் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸோட ஒரு கார் தேவைப்படவே இல்ல அவருக்கு தேவைப்பட்டது எல்லாமே அவர் நம்புறதுக்கான ஒரு மிஷின் ஏன்னா பவர் எவ்வளவு அதிகமா இருந்தாலும் அதை கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னா அது இருக்கிறதுல எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்ல இந்த கச்சிரோக்கு அவருக்கு தேவைப்பட்ட நம்பிக்கையும் அவர் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு கமெண்ட்டுக்கும் பெர்ஃபெக்டான ஒரு ரெஸ்பான்ஸையும் கொடுத்தது எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிரைவர்ஸ் பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன தவறுகளையும் மன்னிச்சிடும் ஆனா இந்த கச்சிரோக்கல ஒரு சின்ன தப்பு கூட மன்னிப்பே கிடையாது அண்ட் இந்த கேரக்டர் தான் சுச்சி ஓவர் ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு ஏன்னா இந்த கார்ல ஒரு சின்ன தவறுக்கு கூட இடமே கிடையாது அப்படிங்கறதுனால அது சுச்சியாவ ஒரு பெட்டரான டிரைவரா மாத்துச்சு சுச்சியாக்கு ட்ராக்ல மட்டும் இல்ல மற்ற இடங்கள்ல கூட இந்த கச்சிரோக்கோ ஓட்டுறதுல ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்ஃபேக்ட் அவரோட வாழ்நாள்ல கிட்டத்தட்ட ஏழு ஹச்சிரோக்கோவை வாங்கியிருக்காரு சுச்சி அந்த ஹச்சிரோக்கோவை திரும்ப திரும்ப வாங்குறதுக்கான முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னன்னா டொயட்டா இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த காருக்கு தேவையான ஜெனியூன் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தயாரிச்சு வேர்ல்டு ஓடா சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ மொத்தத்துல லவ் வட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் மாதிரி சுச்சியாக்கு இந்த ஹச்சிரோக்கோ லவ் வட் ஃபர்ஸ்ட் டிரைவா இருந்துச்சு சுச்சியா அவரோட ஹச்சிரோக்கோவை எடுத்துட்டு ட்ராக்குக்கு போனாரு அண்ட் அங்க ஸ்கை லைன் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லா இருந்ததுனால ஸ்ட்ரைட் லைன்ல ரொம்பவே ஃபாஸ்டா இருந்தது அண்ட் சுச்சியாவோட கண்கள் இருந்து ஸ்கை லைன் சீக்கிரமாவே மறைஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ சுச்சியா அந்த நேரத்துல மழை பெஞ்சா நம்மளால வின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சாரு அண்ட் அந்த நேரத்துல மழையும் பெஞ்சுது ஸோ ட்ராக் ஈரமா இருந்ததுனாலயும் ஸ்கை லைன் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லா இருந்ததுனாலயும் ஸ்கை லைனோட வீல்ஸ் ஸ்கிட் ஆக ஆரம்பிச்சுது இதனால ஸ்கை லைன் டிரைவர்ஸ் ஆல ஃபுல் ஸ்பீட்ல காரை ஓட்ட முடியல ஆனா ஹச்சிரக்கோல இருந்த சரியான பவர் அண்ட் வெயிட் பேலன்ஸ்னால சுச்சியால ஃபுல் ஸ்பீட்ல போக முடிஞ்சது ஸோ சுச்சியா ஸ்கை லைனர் ரொம்பவே க்ளோஸா சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு துரதிருஷ்டவசமா கொஞ்ச நேரத்துல மழை நின்னதுனால சுச்சியாவால கிளாஸ் வின் பண்ண முடிஞ்சது ஆனா ஸ்கை லைனை பீட் பண்ண முடியல சுச்சியாக்கு இந்த ரேஸ் அவரோட வாழ்நாள்லேயே மறக்க முடியாத ஒரு ரேஸா இருந்துச்சு ஏன்னா சுச்சியா ஏமாத்துறதுனாலதான் ஸ்கை லைனுக்கு அடுத்ததா பினிஷ் லைனை கிராஸ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு நிஸ்மோ டீம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க ஆனா சுச்சியா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஏமாத்து வேலையும் பண்ணல அப்படின்னு நிஸ்மோ டீம் கிட்ட விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அது வேலைக்கு ஆகல சோ நிஸ்மோ டீம் சுச்சியாவோட ஹச்சுரோக்கவா ஃபுல்லா டிஸ்மேண்டில் பண்ணி பார்த்தாங்க ஆனா நிஸ்மோ டீமால இருக்கிறதா நினைச்ச இல்லாத ஒரு விஷயத்த சுச்சியாவோட ஹச்சுரோக்கோல இருந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியல நிஸ்மோ டீம் கூட நடந்த அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் சுச்சியா ஹச்சுரோக்கோல ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல மொத்தமா ஆறு ஃபியூஜி ஃப்ரெஷ்மன் ரேஸ் ஜெயிச்சார் ஆனா கடைசி ரேஸ்ல கலந்துக்கிறப்போ ஃப
சுச்சியாக்கு ப்ரொஃபஷனல் ரேசிங்கை விட டோகே ரேசிங் தான் தி பெஸ்ட் மூமெண்ட்ஸை கொடுத்துச்சு அண்ட் இதே நேரத்தில் தான் ஜப்பானில் டியூனிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பூம் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸோ டியூனிங் கராஜஸ் ஆட்டோமொபைல் மேகசின்ஸோட சேர்ந்து ஒரு இல்லீகல் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிஃப்டிங் வீடியோவை உருவாக்குறதுக்காக சுச்சியோ கிட்ட கேட்டாங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எடுத்து அதை விற்கிறதுனால டியூனிங் கராஜஸோட வியாபாரம் அதிகமாகும் அதே நேரத்தில் சுச்சியாக்கு தன்னுடைய திறமைகளை வெளிக்காட்டுறதுக்கான நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆட்டோ அமையும் சுச்சியாக்கு இந்த ஆஃபர் ரொம்ப பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுத்துச்சு ஆனா இது அவரோட ரேசிங் கரியரையே அழிக்க போகுதுன்னு அப்போ அவருக்கு தெரியல பிளஸ்பி அப்படிங்கிற மூணு பார்ட் வீடியோஸ் பெரியாங்க <laughs> அதிகமாகிட்டேன் <laughs> ரொம்ப <laughs> அண்ட் ட்ராக்கில் சுச்சியோட டிமாண்ட் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ வேற வழியே இல்லாமல் சுச்சியோட சஸ்பென்ஷன் தான் நீக்கினாங்க ஸோ சுச்சியா இஸ் பேக் டு வின் ரேசஸ் அடுத்த வருஷமே டொயோட்டா கப் சீரீஸை வின் பண்ணார் அண்ட் பிஎம்டபிள்யூ இ தேர்ட்டியில் ஆல் ஜப்பான் டூரிங் கார் சாம்பியன்ஷிப்பில் கலந்துக்கிட்டு போடிங் ஃபினிஷ் பண்ணார் சுச்சியாக்கு ஒரே மாதிரி கார்ஸில் ஒரே மாதிரி சாம்பியன்ஷிப்பில் கலந்துக்கிட்டு ஜெயிக்கிறது போர் அடிச்சிருச்சு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஆல் ஜப்பான் எஃப் த்ரீ சாம்பியன்ஷிப்பில் கலந்துக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஆல் ஜப்பான் டூரிங் கார் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஃபோர்ட் சியரா கிராஸ் ஓத்தோட கலந்துக்கிட்டு ஜெயிச்சார் சுச்சியா கிட்டத்தட்ட எல்லா ரேஸ் கலந்துக்கிட்டாருக்கும் <laughs> சுச்சியா கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்காத ஒரு விஷயம் அவரோட கரியர்ல நடந்துச்சு குனிமிட்சு டாக்ககாஷி குனிமிட்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுல டீம் குனிமிட்சு அப்படிங்கிற ரேசிங் டீம் உருவாக்குனாரு இது குறிப்பா ஜப்பான் டூரிங் கார் சாம்பியன்ஷிப்காகவே உருவாக்குனாரு ஜெயிச்சாங்க <laughs> ஜெயிச்சாரு <laughs> அண்ட் அடுத்த வருஷமே என்எஸ்எக்ஸ் பைலட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் லெமான் ஜி டி டூ கிளாஸ்ல குடிமிச்சுவோட கலந்துகிட்டு முதல் இடத்தை பிடிச்சாங்க கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சுச்சியோட ரேசிங் லைசன்ஸ் சஸ்பெண்ட் ஆனாலும் இன்னைக்கு ஜப்பானோட பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ரேசிங் டிரைவரோட சேர்ந்து வெற்றியை ருசிக்க முடிஞ்சது ஒரு ரேசிங் டிரைவரா சுச்சியாக்கு இது ஒரு புதிய சாதனை அண்ட் அவரோட வாழ்க்கை கதையில இது ஒரு புது அத்தியாயமா இருந்துச்சு இது எல்லாத்துக்கும் மேல சுச்சியாக்கும் குடிமிச்சுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பாண்டிங் அதிகமாகிட்டு இருந்துச்சு சோ அவங்களுக்கு கிடைச்ச சின்ன சின்ன வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்தி ஒன்னா சேர்ந்து வேலை பார்த்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலயும் தொண்ணூற்றி ஒன்பதுலயும் ஒன்னு ஜி ஒன் 
சேர்ந்து <laughs> family ஒரு <laughs> நினைச்சாரு <laughs> நினைச்சாரு <laughs> நவம்பர் இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி மூன்று சுச்சியாவை சுசுகா சர்க்கியூட் அன்போட வரவேற்றது சுச்சியாக்கு அவரோட டீம் மெம்பர்ஸ் கூட இன்னைக்கு தான் கடைசி நாள் சுச்சியாவோட கடைசி ரன்னா பாக்குறதுக்காக சுசுகா சர்க்கியூட் ஃபுல்லாவே நிரம்பி இருந்துச்சு அதே நேரத்துல சுச்சியா எப்பயும் போல ரேஸுக்கு தயாராகிட்டு இருந்தாரு சுச்சியாவோட மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் சுச்சியா பெஸ்ட கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க சுச்சியாவோட மனைவியும் பசங்களும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ட்ராக்கு வந்திருந்தாங்க ஏன்னா ஒரு கணவனாகவும் தகப்பனாகவும் சுச்சியாக்கு இதுதான் கடைசி ரேஸ் ஆனா சுச்சியாக்கு தெரியும் இது அவரோட கடைசி ரன் இல்ல அப்படின்னு ரேஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துச்சு ஒரு <laughs> நேரம் முடிஞ்சு போச்சு அவர் இந்த என்எஸ்எக்ஸோட காக்பீட்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டாரு சுச்சியாவால ஒரு நிமிஷம் கூட நிக்க முடியல ஏன்னா அவரோட முதுகெடும்புல இருந்து அதிகமான வழி ஏற்படுச்சு இது மட்டும் இல்ல இந்த நேரத்துல அவரோட இருபத்தி ஆறு வருஷ ப்ரொபஷனல் ரேசிங் கரியர் கொடுத்த மென்டல் பிரஷர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரை விட்டு போக ஆரம்பிச்சது சுச்சியா இந்த மாதிரி உடல் வழியும் மன வழியும் பொறுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் நாம ரேஸ் பண்ணிதான் ஆகணுமா அப்படின்னு அவர்கிட்டே அவர் கேட்டுக்கிட்டாரு எது எப்படி இருந்தாலும் சுச்சியா இன்னைக்கு அவரோட பெஸ்ட கொடுத்துருக்கிறாரு 
சோ சுச்சியா இப்போ எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாம மிச்ச இருக்கக்கூடிய ரேஸ பொறுமையா பாக்க வேண்டியதுதான் கனிஷி ரேசிங்க கண்டினியூ பண்ணாரு அவர் ரேஸ் பண்ணும் போது என்எஸ் எக்ஸ் ஓட கோல் டயர்ஸ்னால ரெண்டு போர்ஷனுக்கு பின் தங்கிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு கியர் ஷிப்ட்லயும் பிரச்சனை இருந்துச்சு ஆனா சுச்சியாவோட டிரைவிங் எஃபோர்ட் பார்த்த கனிஷி அவரோட மேக்சிமம் எஃபர்ட் கொடுக்க நினைச்சாரு சோ என்எஸ் எக்ஸ் தொடர்ந்து புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு ரேஸோட முடிவுல ஆறாவது இடத்த பிடிச்சாங்க அண்ட் சாம்பியன்ஷிப்ப மோட்டாயமா டீம் ஜெயிச்சாங்க இந்த ரேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சுச்சியாவோட ரிட்டையர்மெண்ட் செரிமனி அவரோட ஃபேன்ஸ் முன்னாடியும் டீம் மெம்பர்ஸ் முன்னாடியும் ஸ்பான்சர்ஸ் முடிவுலாம் <laughs> முடிவு அப்படிங்கிறது உண்டு அண்ட் சுச்சியாக்கும் இப்போ இதே நிலைமை தான் சோ சுச்சியா இப்போ அவரோட வாழ்க்கையோட அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு தயாராகிட்டு இருக்கிறாரு சோ சுச்சியா அவரோட ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு அப்புறம் கிராண்ட் டூரிங் சாம்பியன்ஷிப்ல அகூர் டீமோட டீம் டைரக்டரா இருந்தாரு சுச்சியாவோட ஹெல்மெட் அண்ட் ஓவரால்ஸ்ல இருந்த ஜேட் கிரீன் கலர் அவரோட ஆப்டர் மார்க்கெட் கம்பெனியான கே ஆபீஸோட ட்ரேட் மார்க்கா மாறிச்சு ஜேட் கிரீன் ரொம்பவே ரேர் அண்ட் யூனிக்கான ஒரு கலர் சுச்சியாவும் வந்து ஜேட் கிரீன் மாதிரியே கூட்டத்துல இருந்து தனியா தெரியணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு இதனால சுச்சியாவோட ஞாபகம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாரு அது மட்டும் இல்லாம சுச்சியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஜேட் கிரீன் கலர் சுச்சியோட பேஷன் அண்ட் ஸ்டைல குறிக்கும் சோ இதனாலதான் சுச்சியாவோட ஹெல்மெட் அண்ட் ஓவரால்ஸ்க்கு ஜேட் கிரீன் கலரா தேர்ந்தெடுத்தாரு சுச்சியா ஏற்கனவே டி ஒனோட ஜட்ஜா இருந்தாரு அண்ட் இப்போ ட்ரிப்ட் மஸ்டரோட ஜட்ஜாவும் மாறிட்டாரு சுச்சியா ஏற்கனவே பெஸ்ட் மோட்டரிங்கோட ஹோஸ்டா இருந்தாரு அண்ட் இப்போ வீடியோ ஆப்ஷன் மேகசினோட கெஸ்ட் பிரசன்டராவும் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு அது மட்டும் இல்லாம ஜப்பானோட பேமஸ் டியூனிங் கம்பெனிஸோட டெஸ்டிங் டிரைவராவும் வேலை பார்த்தாரு சுச்சியா தான் வேங் அண்ட் மிட் நைட் அண்ட் இனிஷியல் டி அனிமே டிவி சீரிஸோட எடிட்டர் அண்ட் சூப்பர்வைசர் இது மட்டும் இல்லாம சுச்சியாவோட வாழ்க்கையை மையப்படுத்தி தான் இனிஷியல் டி ல டக்குமி அப்படிங்கிற முக்கியமான எனக்கு <laughs> உருவாக்கிருக்காது <laughs> ரொம்பவே ஹம்பிளான சுச்சியா கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவர் சாதாரண ஒரு ரேசிங் டிரைவர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு ஆனா இந்த உலகத்துக்கு அவர் ஒரு ஸ்டண்ட்மேன் எடிட்டர் ஆக்டர் ஆட்டோமொபைல் ஜேர்னலிஸ்ட் ஜட்ஜ் பிஸ்னஸ் மேன் அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஹி இஸ் தி டோரி கிங் சுச்சி அவரோட கரியர்ல பெரிய ஆளா இருக்கலாம் அவர் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கார்ஸ் எல்லாம் டிரைவ் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கும் அவரால் ஒரு விஷயத்த மட்டும் விட்டு கொடுக்கவே முடியல இட்ஸ் எ கார் தட் ஹெல்ப்ஸ் பாலிஷ் அண்ட் ரிஃபைன்ஸ் யுவர் டிரைவ் இந்த வீடியோவை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த வீடியோவில் சொல்லப்பட்ட ஸ்கைலைன் ஜிடிஆர் மஸ்தா செவன் எயிட் செவன் பி அண்ட் ஹோண்டா என்எஸ்எக்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா டிஸ்